kama miaka mia iliyopita TV zimeweza kubadilishwa na makampuni tofauti tofauti na ukubwa hizi hapa ni TV tangu zilipoanza na kuendelea na kuboreshwa mpaka leo hii tulipofikia mwaka 1920 TV ya Bird Model B ni TV iliyokuwa ina screen ndogo lakini TV hii ilikuwa inatumia umeme wa kujifua yenyewe ambayo ilikuwa kama basket unazungusha gurudumu na inaza umeme wake mwaka 1920 Octagon ni TV yenye screen ndogo lakini TV na hii pia ilikuwa inajizalisha umeme kama yile jamala ya kwanza Uzuri wa TV hizi za zamani zilikuwa ni rahisi kuzitumia tofauti na TV za sasa lakini tofauti zao zilikuwa hazina rangi mwaka 1930 Bell Televisions TV hiyo iliyokuwa na yenyewe ni TV nzuri Amy Ross TV hiyo iliyokuwa imetengenezwa na mbao mwaka 1990 na Sarasini mwaka 1990 Marconi MI TV iliyokuwa na yenyewe ina kioo kidogo lakini watu waliendelea kutazama mwaka 1940 Fada TV iliyokuwa ina sauti kubwa na yenye mziki mzuri mwaka 1940 RCA Victor ndipo alipotoa TV nyingine ambayo ilikuwa ni RSA Projection Television iliyokuwa ina kitambi katika kio mwaka 1940 Emerson walitoa TV ambayo ilikuwa kama radio TV hiyo iliyokuwa inatazamwa na watu tofauti wa aina mbalimbali mwaka 1950 Zenith Adridge ni TV ndogo ndogo ambayo ilikuwa kwa mara ya kwanza ni wewe tu unahitaji TV ya namna gani mwaka 1950 Radio Rovers ni TV iliyokuwa bado wanaendelea katika namna ile ile kama ya radio Bosch TV ni TV iliyokuwa ndogo ndogo ndio TV iliyonunuliwa sana kwa sababu ilikuwa imeboreka katika plastics ilitolewa tangazo la kwamba sasa tunaleta TV ambazo ni TV nzuri na TV imara na TV hizo kwa maana ya kwanza RCA Victor walianza kutoa TV yenye rangi ingawa sio rangi nzuri sana lakini rangi inaonekana tukaendelea mwaka 1960 then it na walitoa TV nzuri ambayo kwa mara ya kwanza TV hiyo iliyokuwa na remote lakini sauti ilikuwa inaongezwa na kupunguzwa kupitia kwenye TV mwaka 1970 matangazo yalikuja tena mapya Magnavox walitoa TV mpya ambazo TV hizo zilizokuwa nzuri na imara Motorola mwaka 1970 walitoa TV ambayo una uwezo wa kuchomeka na matengenezo yake yalikuwa ni rahisi sana. JVC mwaka 1970 walitoa TV iliyokuwa ni uduara kama yai. TV hizi zilizokuwa zinatumiwa sana kwenye magari. Filco na walitoa mwaka 1970 TV hizo ambazo zilipokelewa sana katika kutumiwa katika magari. JVC walitoa tena mwaka 1970 TV hizo hizo ambazo zilizokuwa zikitumika sana katika magari na kama unapenda unaweza kutumia nyumbani kwako TV hizo zilizokuwa zikisachiwa kama radio mwaka 1980 TV hiyo iliyotoka ilikuwa kama kabati Zenith Space Commander ambao TV hii ilikuwa ina uwezo mzuri wa kuinuka yenyewe kwenda juu ukibonyeza tu button na kurudi kwenyewe kwenda chini na inapojifunga inakuwa kama kabati kwa wewe mgeni uwezi kujua kama ini TV 
mwaka 1980 Casio walileta TV ya LCD ambayo TV hii ilikuwa ni TV ya kuweka kwenye pochi au katika begi au sehemu yoyote ambayo unaweza kutembea nao na usiweze kupotelewa na kitu chochote ambacho nakifuatilia Portable TV combo TV hizi bado ziliendelea kuwa katika mahazi kama radio ilikuwa ikiendelea kusachiwa na ilikuwa ndogo ndogo Makafu moja mechisa thamanini, Philips walitoa TV ambayo sasa iliukua haina uh, kitambi wala kijogo. Sony Trinitron walitoa TV yenye spika mbili kubwa za kulia na kushoto. TV yo ambayo ilikuwa ni nzuri na bora. Makafu moja mechisa tisini, Panasonic walitoa TV ambayo sasa ilikuwa na uwezo wa kuweka cassette yani na maanisha VHS Casio walitoa mwaka 1990 au CD na hapa waliboresha uh, TV hiyo ambayo iliyokuwa unaweza ukaiweka hata kwenye mfuko wa jeans mwaka 1990 Philips walianza kutoa flat HD TV ambayo TV hiyo kwa maana ya kwanza ilikuwa ni flat ambayo nyuma na mbele kote ni flat. Sony Vega walitoa TV mwaka 2000. TV hiyo iliyokuwa inapendwa sana hata nchini kwetu Tanzania. Ndipo ilipotangazwa sasa zinatoka TV mpya ambayo ni plasma na LCD ambapo sasa ndipo zilipoanza kushindanishwa. Mwaka 2000, Sharps walitoa TV bora kabisa ambayo yenye muonekano mzuri na yenye kuwa na rangi nzuri. Philips walitoa TV ilikuwa ikiendana na rangi yoyote ambayo wewe utakaweza kubadilisha kama ukipenda kuweka. Mwaka 2000 Sony waliboresha na kutoa TV yao ambayo ina uwezo wa kuingia kwenye mtandao kama utakuwa na, na internet ambapo TV hiyo ilikuwa unaweza ukatazama movie kupitia website na unaweza ukaangalia YouTube katika kuweza kuona vipindi uh, tofauti tofauti Mwaka 2010 Hisense okay walitoa TV nzuri mwaka 2010 Samsung walitoa TV nzuri ambayo yenye utofauti zaidi TV hiyo ambayo iliyokuwa kio chake kimepinda mwaka 2010 LG walitoa TV ambayo TV hii yenye uwezo wa kulipia kupitia card ambayo hii unatumia bila kingamuzi yani yenyewe iko moja kwa moja na kingamuzi mwaka 2010 Samsung walitoa TV TV hii ambayo kio chake kinaonyesha mpaka sehemu mzingine na ukiweka katika ukuta wako inaweza ikaonyesha kama na yenyewe ni mkuta mwaka 2020 mwaka ujao mwaka 2020 LG watatoa TV TV hii ambayo itakuwa kama ile TV ya mwaka 1980 TV ambayo itakuwa kuwa ikitoka kwenda chini kwenda juu kwenye kikabati chake e, nadhani tutakuwa tunarudi katika miaka ile kama unavyojua vitu vizuri vyote vilianza mwaka 2020 Panasonic kwa wale wanaopenda Quellum TV hii itakuwa imewekwa kama Quellum kwa wale ambao wameshawahi kufuga sabaki wanaelewa mwaka 2020 LG watatoa TV TV hii ambayo unaweza ukatazama pande zote iwe nyuma ama mbele kwa hiyo na ubora wake zaidi ambapo yenyewe 
inakuwa unaweza kuangalia huku TV tofauti na huku TV tofauti. Hizo ndizo TV ambazo tangu tulipoanza mpaka tutapoendelea na hii ni Fujo TV. Hebu niambie miaka ya nyuma ulishawahi kutumia TV gani katika familia yenu? Niambie comment pia like na endelea kusubscribe channel yetu ya Fujo TV na utuambie kitu gani unahitaji kukifahamu na si tutakujuza.